আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই আজকের গণিত ক্লাসে আমি মোহন তৌহিদুল আলম তৌহিদ স্যার আমি মূলত আজকে তোমাদের সাধারণ গণিতের জ্যামিতির পিথাগোরাসের উপপাদ্য নিয়ে হাজির হয়েছি অ্যাকচুয়ালি পিথাগোরাসের উপপাদ্য নিয়ে আজকে আমার আলোচনা করার উদ্দেশ্য একটি যে আমরা যদি সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিত যেখানে যায় না কেন যে অংশে যায় না কেন বিশেষ করে জ্যামিতি অংশে আমাদের পিথাগ্রাসের উপপাত্রটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং তোমরা ক্লাস এইট থেকে পিথাগ্রাসের উপপাত্রটা বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রমাণ করা তোমরা শিখে এসেছ ক্লাস এইটে সদৃশ কোনি ত্রিভুজের মাধ্যমে বা তোমরা ট্রাফিজাম ক্ষেত্রের মাধ্যমে তোমরা পিথাগ্রাস উপপাত্র শিখেছ আজকে আমি মূলত তোমাদের যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে পিথাগ্রাসের উপপাত্র আমাদের যে নবম দশম শ্রেণী অর্থাৎ এসএসসি লেভেলে পঞ্চদশ অধ্যায়ে যে পিতা গোসল উপপাত্র আছে এটার প্রমাণ সরাসরি হয়তো আমাদের সৃজনশীলে খুব কম দেয় তারপরেও বলবো যদি আমাদের কোনো একটা উদ্দীপকের ষষ্ঠ অধ্যায় বা কোনো অধ্যায় দিয়ে যদি এটি সৃজনশীল দেয় সেখানে যদি পিতা গোসল উপপাত্রটা প্রমাণ করতে দেয় সেটা হয়তো আমাদের এ বি সি ত্রিভুজ দিয়ে এখানে আমাদের পিতা গোসল উপপাত্র প্রমাণ আমি লিখেছি যে এ বি সি ত্রিভুজে বি কোনটা সমকোণ কারণ এখানে সমকোণের চিহ্ন এখানে দেওয়া আছে যার কারণে সমকোণ ত্রিভুজে আমরা জানি যে অতিভুজের উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর দুই ভাগের উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান হবে অর্থাৎ আমরা এই প্রমাণটা যদি খুব শর্টলি করতে চাই তাহলে সদৃশ কোনি ত্রিভুজের মাধ্যমে আমরা কিভাবে পিতাগ্রস উপপাদ্য প্রমাণ করব এবং সদৃশ কোনি ত্রিভুজের মাধ্যমে পিতাগ্রস উপপাদ্যটা প্রমাণ যদি আমরা খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের উচ্চতর গণিতে তোমরা দেখে থাকবে যে তৃতীয় অধ্যায়ে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরো বা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান অর্থাৎ থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু অ্যাপোনিয়াস উপপাদ্য বা টলেমির উপপাদ্য যেটাই বলি না কেন ওখানে আমরা পিতাগ্রস উপপাদ্যের সাহায্যে আমরা প্রমাণ করে থাকি তবে পিতাগ্রস উপপাদ্য অনেকে হয়তো ভয় পাও আমরা সপ্তম শ্রেণীতে যখন জ্যামিতি ক্লাসগুলো পেয়েছি বা জ্যামিতি তোমরা শিখেছো সেখানেও কিন্তু পিতাগ্রস উপপাদ্যের সম্পাদ্য ছিল আজকে আমি এই পিতাগ্রস উপপাদ্য প্রমাণ করার জন্য আমাদের যে তিনটা কোণ আছে অর্থাৎ ত্রিভুজের যে তিন কোণের সমষ্টি যে একশো আশি ডিগ্রি হয় এবং এই তিনটা কোণকে কীভাবে আমরা ডিউনোট করব বা দুটি ত্রিভুজ কখন আমাদের সদৃশ কোণে হবে সে সদৃশ কোণী ত্রিভুজটা আমি দেখানোর চেষ্টা করব তা আসো বন্ধুরা বিশেষ করে আমি যদি এখানে তোমাদের একটি ত্রিভুজ একে দেখাই যে এ বি সি একটি ত্রিভুজ আমরা যদি এই কোণটা নিতে চাই তাহলে বি এ সি কোণ তারপর আমরা যদি এই কোণটা নিতে চাই তাহলে আমরা পাচ্ছি এ বি সি কোণ এবং আমরা যদি এই কোণটা নিতে চাই তাহলে আমরা পাচ্ছি এ সি বি কোণ এবং সবচেয়ে বড় কথা যে আমরা জেনে এসেছি ক্লাস সেভেন থেকে বা ক্লাস সিক্সে তোমরা জেনেছ যে ত্রিভুজের তিন কোণের সমস্যা একশো আশি ডিগ্রি তাহলে আমরা বি এ সি কোণকে আমরা বি এ সি কোণ এই কোণের বিপরীত বাহু যেটা পাচ্ছি আমরা যদি এই এ কোণটাকে যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমরা এই দুটি বাহু এই দুইটা অক্ষণে আমরা বি সি বাহু বলছি অর্থাৎ বি এ সি কোণের বিপরীত বাহু আমরা বি সি এই বি সি বাহুটা আমরা ছোট হাতে এ দ্বারা প্রকাশ করতে পারি অর্থাৎ বি এ সি কোণে বিপরীত বাহু আমরা বি সিকে ছোট হাতে এ অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করব যেটা আমি তোমাদের উপপাধ্যায় এখানে প্রমাণ দিয়েছি যে এ বি সি একটি সমকোণী ত্রিভুজ প্রমাণ করব যে এ সি স্কোয়ার সমান এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার এটাকে যদি আমি একটু চেঞ্জ করে দিতাম যে এ বি সি ত্রিভুজের এ সি বাহুকে তাহলে আমরা কী দ্বারা প্রকাশ করব তাহলে এ বি সি কোণের বিপরীত বাহুকে আমরা এখানে বি দ্বারা প্রকাশ করতে পারব অন্যভাবে বি এ সি কোণ অর্থাৎ এ কোণের বিপরীত বাহু বি সিকে আমরা ওই ছোট বড়া ক্যাপিটাল হাতে এ ছোট হাতের অক্ষর দ্বারা আমরা প্রকাশ করতে পারব আবার দেখো এ সি বি কোণ এই সি কোণের বিপরীত বাহুকে আমরা ছোট হাতের সি দ্বারা প্রকাশ করতে পারব সেক্ষেত্রে আমাদের এই প্রমাণটা এমনও চলে আসতে পারে যে বি স্কোয়ার সমান আমরা এ বি বাহুকে আমরা সি দ্বারা প্রকাশ করছি আর বি সি বাহুকে এ দ্বারা প্রকাশ করছি এভাবে আমরা প্রমাণটা করতে পারব তবে পিথাগ্রস উপপাদ্যটা আসলে আমাদের বারবার প্র্যাকটিস করা লাগবে কারণ আমাদের যখন এস এস সিতে 
সৃজনশীল আসে সেই ক্ষেত্রে হয়তো পি কিউ আর ত্রিভুজ বা এ বি সি ত্রিভুজ বা এম এন পি ত্রিভুজ দিতে পারে এক্স ওয়াই জেড ত্রিভুজ দিতে পারে যে ত্রিভুজে নামকরণ করুক না কেন আমরা পৃথাগ্রস উপপাদ্য জানতে হলে আমাদের দুইটা ত্রিভুজ সদৃশ কোণে করে নিয়েই সদৃশ কোণে ত্রিভুজের মাধ্যমে আমরা সমান সমান কোণের বিপরীত বাহুকে আমরা অনুরবাহু বলবো যার কারণে আমি এই বিএসি কোণ এখানে আমরা বিসি কে দ্বারা প্রকাশ করেছি এ বিসি কোণ আমরা এই এসি বাহুকে আমরা ছোট্ট হাতে বি দ্বারা প্রকাশ করতে পারবো তখন আমি বিটা কেটে দিব অন্যভাবে আমি এ বি বাহুকে ছোট্ট হাতে সি দ্বারা আমি প্রকাশ করতে পারবো অর্থাৎ আমি তোমাদের বলতে চাচ্ছি যে আমাদের সমান সমান কোন যদি পায় তাহলে সমান সমান কোণের বিপরীত বাহু যেটা পাবো অর্থাৎ আমি বিএসি কোণের বিপরীত বাহু বিসি পাচ্ছি এ বিসি কোণের বিপরীত বাহু এসি পাচ্ছি আবার এসি বি কোণের বিপরীত বাহু আমরা এ বি পাচ্ছি এবং এই বাহুগুলোকে কীভাবে আমরা ছোট অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করছি এটা ক্লিয়ারলি আমাদের জানতে হবে এখন আসো আমরা যদি দুইটা ত্রিভুজ সদৃশ কোণে প্রমাণ করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের সদৃশ কোণে ত্রিভুজের মাধ্যমে আমরা প্রমাণটা দেখাতে পাবো তবে আমি আগে আমি আমার অপরাগতা স্বীকার করবো এই কারণে পিতাগ্রস উপপাদ্য অনেক নিয়মে অনেকভাবে প্রমাণ করা যায় আমার ক্ষুদ্রতর বুদ্ধিতে আমি যতটুকু প্রিয় শিক্ষার্থীদের জন্য চেষ্টা করব যাতে তারা সঠিকভাবে এই পিতাগ্রস উপপাদ্যটা কীভাবে প্রমাণ করতে পারবে সেটার জন্য সর্বাত্মক আমি চেষ্টায় থাকবো এখন আসো আমরা এই এ বি সি ত্রিভুজ আমি এখানে আমি লিখে নিয়েছি এ বি সি ত্রিভুজে আমরা পেয়েছি বি কোনটা অ্যাকচুয়ালি এক সমকোণ এখন আমরা বি বিন্দু থেকে এসি বাহুর উপর আমরা একটি লম্ব এ ডি এঁকে নিলাম লক্ষ্য করো এ বি সি একটি সমকোণী ত্রিভুজ কারণ বি কোনটা সমকোণ সমকোণের চিহ্ন এখানে দেয়া আছে এবং বি বিন্দু থেকে আমরা এসি বাহুর উপর আমরা বি ডি একটি লম্ব আঁকলাম সেক্ষেত্রে লক্ষ্য করো আমাদের এ বি সি যে মেন সমকোণী ত্রিভুজ এটা কিন্তু আমাদের ঠিক রাখব এবং এই ক্ষেত্রে লম্বা আঁকার কারণে আমরা এ বি ডি একটি সমকোণী ত্রিভুজ পাবো আবার বি ডি সি আরেকটি সমকোণী ত্রিভুজ পাবো অর্থাৎ এ বি সি ত্রিভুজ এবং এ বি ডি এই দুইটি ত্রিভুজ আমরা সদৃশ কোণে করব করে এখানে একটা অংশ পাবো আবার আমরা এ ডি সি সমকোণী ত্রিভুজ এবং বি ডি সি সমকোণী ত্রিভুজ নিয়ে আরেকটি অংশ পাবো তাহলে আসো আমরা যদি এখন এই প্রমাণটা করতে চাই সেই ক্ষেত্রে একটু লক্ষ্য করো আমরা এ বি সি ও এ বি ডি ত্রিভুজ এ আমরা এ বি সি ত্রিভুজ এবং এ বি ডি এই দুই ত্রিভুজে আমরা প্রথমে যেটা করতে পারবো সমকোণটা আমরা নিয়ে নিই এ বি সি কোণ সমান আমরা এ ডি বি কোণ আমরা নিব এ ডি বি কোণ আমরা এখানে অবশ্যই লিখব সমকোণ আমরা এটা লিখব সমকোণ অর্থাৎ এ বি সি ত্রিভুজে এই এ বি সি কোণ সমকোণ আর বি ডি লম্বা আঁকার কারণে এ ডি বি কোণ আমরা সমকোণ পাচ্ছি এবং লক্ষ্য করো বি এ সি কোণ অর্থাৎ এই কোণটা বি এ সি কোণ এ বি সি ত্রিভুজে আবার এ বি ডি ত্রিভুজে বি এ ডি কোণ সাধারণ কোণ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা লিখব বি এ সি কোণ সমান আমরা বলতে পারবো বি এ ডি কোণ এখানে আমরা লিখব সাধারণ কোণ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা জানি যে একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি বা দুই সমকোণ তাহলে আমরা অলরেডি এ বি সি ত্রিভুজে আমরা এই কোণ এবং এ বি সি সমান নাইনটি ডিগ্রি পেয়েছি আবার এ বি ডি ত্রিভুজে একটি সমকোণ পেয়েছি এবং এই কোণটা পেয়েছি অর্থাৎ ত্রিভুজের দুইটি কোণ কিন্তু আমরা তাদের পরিমাপ করতে পারছি তাহলে এই দুটা কোণ আমরা যদি এ বি সি কোণ এবং বি এ সি কোণ যোগ করে যদি একশো আশি ডিগ্রি থেকে বাদ দিই তাহলে আমরা অবশিষ্ট কোণটা পাবো এ সি বি কোণ তাহলে আমরা এখন এখানে আমরা লিখতে পারবো এবং অবশিষ্ট অবশিষ্ট আমরা বলবো এ সি বি কোণ সমান অবশিষ্ট 
ए बी डी कम ए बी डी कम ताहले एक टी त्रिभुज है तुम्हारे तीन टी कौन धारावाहिक भावे आरेख टी त्रिभुज है तीन टी कौन शाते जोखने आमादे मिले जाते हैं तो अपन अपने बोल बो जे बी सी त्रिभुज एवं ए डी बी त्रिभुज दूसरी शादीश कोनी आ शादीश कोनी जो दिया है ताले शादीश कोने ले शादीश कोनी त्रिभुज है शोमान शोमान कोने बी पॉइंट दाव है अतः ए बी सी त्रिभुज है बी कोने ए बी सी त्रिभुज है बी कोने बी पॉइंट दाव हम रा ए सी पावो और वापे ए डी बी कोने ए कोने बी पॉइंट दाव हम � लिखते तीन बाहू धारा समान समानी एवं अवशिष्ट ऐसे सी कौन एवं बी कौन सी लोग हैं ना ना पावो ए बी बाय ए डी ए बी बाय ए डी तो अबे तुमरा पूमा ने कोटे जे तुमरा बार तुम्हारे पुरी खर खाता की देवी भावे पुरे फिलो ना कारण आमी तुम्हारे बोझानों जनों द्वितीय त्रिभुज जो शादीश को निहाय ताले शमान शमान कोने विपरीत बाहु जो शमान पाता अनुपात क्षेत्र तीन भावना से लब आकार रेखे त्रिभुज डान पक्ष रेखे त्रिभुज रेखे प्रमाण स्वार्थे प्रयोजन की देखो प्रयोजन ए बी स्कोर समान प्रमाण करते हैं ए बी स्कोर अर्थात ए सी स्कोर समान प्रमाण करते हैं ए बी स्कोर प्लस बी सी स्कोर एंश हमरा बात दिवो कारण बीजी का मधेर ओम कोन हिस्सा भी आमदेर प्रयोजन हुए सिलो ताहोले हमरा एकांत तक लिखो जे सी बाय ए बी समान हमरा बोल बो ए बी बाय ए डी तो लोगों को रो हमरा ए बी ए बी जो अपनी गुण को उसे कपूर में जाते ए बी स्क्वायर और ए सी इन टू अपना पाँच से ए डी ए टा का हमरा स्वामी को नेक दे रखो � बर्गो का क्या बोले जे कोनो बर्गो पुत्र टा बाहु दर्गो समाने बाहु पत्ती टी कौन सामो कौन एवं बर्गो क्षेत्र क्षेत्र बोले बे बाहु बन बाहु हम लोग देखते पाचे ए बी एंड टू ए बी और था ए बी दारा गुठी तो कुने एक टी बर्गेर बाहु दारा गुठी तो क्षेत्र बोला हम लोग पे जाचे ए बी स्क्वायर और था ए बी बाहु आर एडी बाहु टा अमरा पेसी और तत एसी बाहु एवं एडी अंशों टा पेसी अमरा एक लोग पुरी पुन्नो भर प्रमाण टा कोटे पढ़ी नहीं ओके एक लोग को करो ए ही त्रिभुज है या बार अभी ए बी सी त्रिभुज है बम एक्टर अंश अमरा पेसी एक लोग अमरा जेटा कोर बो जे ए बी सी त्रिभुज एवं ए बी सी त्रिभुज एवं अमरा लिबो ब आवारा में लिखो आवार ए बी सी त्रिभुज ओ बी डी सी त्रिभुज ए लोगों को रो ए बी सी त्रिभुज ए आम्रा ए बी सी कौन के शामुकों बोलते बार बोल कर ए बी सी त्रिभुज टा प्राथमिक अवस्था है शामुकों नित्रिभुज चिलो 
তাহলে আমরা এখান থেকে লিখব এ বি সি কোন সমান বি ডি সি ত্রিভুজে কিন্তু আমরা যখন লম্ব এঁকেছি তখন আমাদের বি ডি সি কোনটা আমাদের সমকোণ হিসেবে চলে এসেছে তাহলে আমরা এখানে লিখব সমকোণ হিসাবে পেয়েছি এখন খেয়াল করো এ সি বি কোন অর্থাৎ এ কোনটা আর বি সি ডি কোন এই কোনটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের সাধারণ কোন হিসাবে আসছে আমরা তাহলে বলতে পারবো যে কোন এ সি বি সমান কোন বি সি ডি আমরা বলবো সাধারণ কোন অর্থাৎ এই কোনটি উভয় ত্রিভুজেরই সাধারণ কোন হিসাবে আমরা পাচ্ছি তাহলে অবশিষ্ট আগে প্রমাণের মতো আমরা পাচ্ছি কি যে এ বি সি ত্রিভুজের এ বি সি কোন আমরা নব্বই ডিগ্রি পেয়েছি এবং বি সি ডি ত্রিভুজের বি ডি সি কোন আমরা নব্বই ডিগ্রি পেয়েছি আবার এ সি বি কোন সমান আমরা পাচ্ছি বি সি ডি কোন তাহলে অবশিষ্ট কোনটা আছে কোথায় অবশিষ্ট কোনটা আমরা তাহলে বলতে পারবো বি এ সি কোন অবশিষ্ট কোনটা আমরা বলবো বি এ সি কোন সমান অবশিষ্ট তাহলে বি এ সি কোন আমাদের এ বি সি ত্রিভুজে একটি কোন বাকি ছিল এবং বি ডি সি ত্রিভুজে আমাদের এই কোনটা আর এই কোনটা সমান হবে অর্থাৎ ডি বি সি কোন আমরা এখানে লিখতে পারবো ডি বি সি কোন তাতে ত্রিভুজ দ্বয় সদৃশ কোণী তথা সদৃশ অর্থাৎ ত্রিভুজ দ্বয় তাদের অনুরূপ বাহুগুলো সমানুপাত হবে তাহলে আমরা এখান থেকে আমি যে অংশটা পেয়েছি এক নম্বর সমীকরণটা আমি বামে রেখে দিচ্ছি এডি এটা সমীকরণ এক দিয়ে দিলাম এখন আমরা এই যে এ বি সি ত্রিভুজ এবং বি ডি সি ত্রিভুজ এই দুটি ত্রিভুজ যে আমরা সদৃশ করি করলাম তাহলে আমরা এখন এ বি সি কোন এবং বি ডি সি কোন নাইনটি ডিগ্রি ছিল যার কারণে আমরা যদি আমরা এই মাঝখানে বি কোনটা বাদ দিই তাহলে এ সি বাহু পাচ্ছি এবং বি ডি সি কোনের ডি কোন বাদ দিলে আমরা পাচ্ছি বি সি ওকে समान पेलब कारण बी पूर्व অঙ্কনের ক্ষেত্রে প্রমাণের স্বার্থে আমরা অঙ্কনটা এঁকেছিলাম তাহলে আমরা এখান থেকে কি পাবো অতএব এসি বাই বিসি সমান বিসি বাই ডিসি পাচ্ছি এখান থেকে ফাইনালি আমরা বলতে পারবো আর আগে যদি গুণ করি বিসি ইন্টু বিসি সমান বিসি স্কোয়ার হলো এসি ইন্টু ডিসি এটাকে আমরা সমীকরণ দুই দিব প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা হয়তো বলতে পারো স্যার পিতা গোসল প্রপাদ্যটা আমাদের কাছে সহজ লাগে তবে অনুদ একটি করবো যারা এস এস সি ক্যান্ডিডেট বা নবম দশম শ্রেণীতে তোমরা এখন অধ্যয়নরত তাদের কাছে অনুরোধ করবো তোমরা সদৃশ কোনি ত্রিভুজের মাধ্যমে পৃথক গোসল প্রপাতটা প্রমাণ করার চেষ্টা করবে কারণ আমার অভিজ্ঞতার আলোকায় আমি দেখেছি যে কোনো গাণিতিক সমস্যার সমাধান এই পৃথক গোসল প্রপাতর মাধ্যমে আমরা দিয়ে থাকি এবং পৃথক গোসল প্রপাদ্য যদি আমরা সদৃশ কোনি বিষয়টা জানতে পারি সদৃশ কোনির মাধ্যমে যদি আমরা প্রমাণটা দিতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমাকে যে কোনো চিত্র যদি সৃজনশীলে দিয়ে দেয় সেই চিত্র থেকে আমরা সমকোণী ত্রিভুজটাকে ফিক্সড রেখে এভাবে আমরা নামকরণ করে আমরা যদি দুইটি সদৃশ কোনী ত্রিভুজ আমরা প্রমাণ করতে পারি এই দুইটি সদৃশ কোনী ত্রিভুজের মাধ্যমে এখন আমরা দুইটা পাঠ যোগ করলে আমরা মেন পিতা গোসুপ্রপাত পেয়ে যাব তাহলে এখন আমরা এক নং ও দুই নং যোগ করব এখন এক নং डान पक्ष लक्ष्य कर लिखी ए स्कोर 
प्लस बी स्कोर शोमान ए सी हमारा कॉमन निबो डाल पाको तेरे तरफ वाला पाची ए डी प्लस को तो डी सी लोको पर वो ए सी हमारे ठीक था क्लो ए डी प्लस डी सी ए दूं जा अब रा ऐड को ले पाको ए सी तारे पाची के हमारा ए सी स्कोर अर्थात फाइनल हमारे पाची ए डी स्कोर प्लस बी सी स्कोर इतने अतः ए बी स्कोर प्लस को तो बी सी स्कोर शुमन हमारा पे गला ए सी स्कोर अर्थात चार अर्थात नाइन प्लस शोलो शुमन पोचीश एवं पास पास अपोचीश ये टा शुमन होगे जेटा तुमरा मैक्सिमम क्षेत्रे देख बे जे त्रिकोण मित्र दे आम्रा जो दे कोनो अवेदा बोले प्रमाण करते चाहे बा एमसीक्यू जो दे प्रमाण करते साइ शेखत्रे आमदर पिथर गरसर उपवाद दो टा खूबी हेल्पफिशा भी आमदर खूब काजे ओखने लागे एवं आम्रा जो दे बित्तो शंकरां तो उपपद्ध करते चाहे ओखने वामदे पिथागोरस रूपों पद्धत टामदे खूबी काजे लागे एवं द्वितीय त्रिभुज शादिश शार्वोषमो हार क्षेत्रे वामदे जे शामों को नहीं द्वितीय त्रिभुज जो दे शामों को नहीं है तले ओती भुज बावो उपपद्ध टामदे खूबी इम्पोर्टेंट जेनाल में बोलो, त्रिकोणमिति बोलो, कोणीमिति बोलो, जेखने जेब भावे तो भी चिंता करो ना था ना एपिथा का सुपर पातो टा तुम्हार खूबी इम्पोर्टेंट एवं तुम्हार जेको ना गाने तक समस्या समाधने एवं जामिते एक समस्या समाधने खूबी स्वाइज़ शबे काजलाग में तुमरा आमदे ए साइटे कंटिन्यूअसली क्लास देखते थको आम राशा करूँगो तुम्हादे रिक्वायरमेंट पूर्ण करा ए शुभ कामना है आज के आमद क्लास शेष कर से अल्लाह